mwanamume akae peke yake. Si vema mwanamume akae namna gani? Wanaume hawajui kukaa peke yao. Hata wale ambao bado mnajitahidi tahidi, mnaendelea kuishi, mnajifanya mnaweza bila kuoa, waongo. Mwanamume aliumbwa kwa namna ambayo hawezi kukaa peke yake. Si vema mwanamume akae namna gani? Hayo si maneno ya mchungaji migomba, hayo ni maneno ya Mungu. Yaani ulivyotengenezwa, ulivyokuwa wired mwanamume, si vema ukae peke yako. Labda uwe na matatizo. Kwa Mungu akasema huyu mtu si vema akae peke yake. Nitamumbia mtu wa kufanya nini? Wa kufanana naye. Hebu angalia fungu lile linalofuata katika kitabu cha Mhubiri sura ya mstari wa tisa mpaka wa kumi. Anasema afadhali kuwa wawili kuliko mmoja kwa sababu wanatunza wanatuzo jema kwa kazi yao kwa maana wakianguka mmoja wao atamuinua na mwenzake lakini wale wake aliye peke yake aangukapo wala hana mwingine wa kumuinua wale wao walio peke yako wao wakianguka hawana wa kumuinua sasa nataka mnisikilize vizuri sana aliyeambiwa kwamba huyu mtu si vema akae peke yake alikuwa ni Adamu hakuwa hawa wakati wote huu mwanamke hajaumbwa na ndio maana jinsi Mungu alivyo alivyomuumba mwanamume jinsi ulivyo wanaume vijana wana shida tuna shida ya uaminifu katika vijana leo kwa sababu hawakuumba kukaa wenyewe ndio maana kama wewe unampenda Mungu lazima utii amri hii ukifika wakati wa kuoa tafuta mke uoe bwana asifiwe sana Vijana, ikifika wakati wa kuoa, tafuta mke ufanye nini? Maana hukuumbwa kwa namna ambayo inivema wewe kukaa peke yako. Hakuombea mwanamke. Labda nikipata uko mbele ya safari nitawaambia kwa nini wanawake anapofiwa pamoja na ingia na upweke anapata shida, anaweza kuvumilia kuishi na kutunza watoto, lakini wanaume wanapata shida, wanaoa au wanakufa mapema wakifua na wake zao. Kwa nini wanawasichana wengi wanaweza kujitunza vizuri kuliko wanaume wanaweza kujitunza? Studies zinaonyesha kwamba wanawake wengi wanaweza kuwa waminifu wakiwa bado wako peke yao kuliko vijana wanaweza kuwa waminifu. Mungu anasema si vema huyu mtu afanye nini? Akae peke yake. Kwa hiyo vijana mnao nisikiza mahali popote hebu fungeni mikono jamani. Si vema ukae namna gani? Kama umekuwa, umekomaa, usingoje kuwa tajiri kuoa. Mwanamke sio vifaa ni mtu ambaye Mungu amemuumba ili akusaidie. Wengine wanangoja ajenge nyumba, anunue gari au kazi nzuri, halafu kimuoa. Sasa huyo mwanamke hakuona shida hiyo. Sasa ukimtazama asema hivi tumevikuta vyote. Na huyo mwanamke anajisikia kwamba Labda si sehemu ya maisha ya maana vitu vyote nimevikuta kochi amekuta nimenunuliwa gari amelikuta nyumba imenunuliwa sasa ndio maana kuwa kama tu kiraka ameweka kwenye maisha ya mtu kumbe Mungu alikushuhudia watu wahangaike pamoja wapate vitu pamoja ili shida ikitokee hata wakitaka kujaribiwa wakiangalia nyuma Mungu alipo kwa alipowatoa waseme Mungu amekuwa pamoja na sisi huko nyuma atakuwa pamoja na sisi hata wakati mwingine sasa kwa sababu si vema Mungu alipotuumba alitaka tusiwe wapweke. Adam alipata fursa ya kuwa mpweke. Wengine wanasema alikuwa na loneliness. A loneliness, upweke si kitu kizuri. Na kazi ya leo tutazungumzia namna ya kuondoa upweke katika maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Namna ya kuondoa upweke. Jambo baya la ajabu ni kwamba hata walioa na kuolewa. Wengine kwa bahati mbaya bado kuna upweke katika mahusiano yao. Mwanamke ana upweke, mwanamume ana upweke kwa sababu aidha mmoja wenu ameshindwa kukidhi ile haja ya kuondoa upweke katika maisha ya mwenzake ili kukuweza ukarabati maisha yetu na kuondoa hali ya upweke 
ni kama ukarabati nyumba nyumba ikizeeke unataka kuikarabati inabidi uisafishe uondoe uchafu kuna vitu katika maisha ambavyo vimerundikana katika maisha yetu vimefanya tuwe na hisia na, na hisia ambazo sio chanya zime vitu ambavyo vimefanya tusiweze kufunguka na kuwa wazi kuongea na mwenzi wako kwa uhuru e, vitu ambavyo vimefanya upoteze imani naye kiasi kwamba huamini kama unaweza kumpatia moyo wako hivyo vitu lazima viondolewe katika maisha yetu ili tuweze kufikia hatua ya kwamba tunaweza kufunguka na kueleza haja za mioyo yetu kwa wale ambao Mungu ameweka katika maisha yetu nyumba zetu zina makusudi zina makusudi na makusudi hayo kama nilivyokuisha kusema ni kwamba mtu asiwe peke yake na ili kunufaika ili kufurahia mpango na makusudi ya Mungu katika ndoa familia na urafiki upweke lazima uondolewe katika nyumba zetu uzoefu wa kujihisi mpweke ni mchungu wale wote ambao umewahi kujihisi mpweke either shida imetokea na ukatamani mtu aliye wa muhimu katika maisha yako kutokeza na kukutia moyo kuwa pamoja nawe lakini hakuwepo labda umefiwa na baada ya msiba kuisha kila mmoja ametawanyika unajisikia mpweke na labda watu wanasema usilie au usiomboleze maana we ni, ni, ni unamwamini una Mungu unasikia upweke uko katikati ya watu halafu bado unajisikia upweke mtu yeyote ambaye amepata huo uzaifu unaelewa kwamba upweke ni jambo baya ni jambo baya Mungu alikusudia watu wake wasiwe na upweke tumeumba kuhitaji mahusiano na urafiki wa karibu kwa lugha ya kigeza nasema intimacy uhusiano wa karibu ambao unatokea watu wanapoaminiana uhusiano unaotokea wakati watu wanapokuwa wako tayari ku, eh, kushiriki furaha yao na huzuni yao matumaini yao na hofu zao intimacy ule uhusiano wa karibu ambao unafanya uweke maisha yako katika mikono ya mtu mwingine kwa sababu unamwamini kwamba hatafanya jambo lolote linaloweza kukudhuru umemwamini kwamba e, yeye anavyokuchukulia anavyokutunza anavyokupenda mambo yote ambayo ameyafanya na kukuonyesha yanakudhihirishia kwamba anakupenda kama anavyojipenda yeye mwenyewe huo uhusiano huo ni uhusiano wa muhimu sana katika maisha yetu ni uhusiano ambao Mungu alikusudia uweze kutusaidia katika maisha yetu. Kwa maneno mengine tunahitaji hayo mahusiano ili tuweze kuwa na furaha na amani. Uhusiano kati yetu na Mungu hauwezi kufanya hiyo haja ya kuwa na mtu, kuwa na mwenzi itoweke. Adam alikuwa mpweke. Adam alikuwa namna gani wapendwa? Alikuwa namna gani huko? Japo kuwa alikuwa anatembea mbele za Mungu. Japo kuwa alikuwa anaongea na Mungu uso kwa uso. Kumbuka hapa kuwa na, na dhambi wakati huo. Sasa katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu, baada ya dhambi kuingia, Adam mara ya kwanza alikuwa na tatizo moja. Alikuwa na tatizo la upweke wa kimwili kwa sababu alikuwa mwenyewe. Lakini hakuwa na upweke wa kiroho. Katika kitabu cha mwanzo sura ya tatu, Adam akajikuta mwanadamu au sisi wote tukajikuta na matatizo mawili upweke wa kiroho na upweke wa kimwili kwa sababu sasa dhambi imetutenga sisi na nani na Mungu lazima tutafute Mungu ili turudishe ile mahusiano ambayo yamepotea kwa hiyo leo tuna mambo mawili uhusiano wa Mungu ambao unaleta ile hali ya kuwa karibu na Mungu kuondoa upweke wa kiroho lakini upweke wa kimwili ulikuwepo tangu mwanzo na ndio maana Mungu akamwambia Hawa ili aweze kumsaidia. Sasa mwanadamu amefanya juhudi nyingi sana za kuondoa upweke. Na ngoja niwaambie kitu hapa na, na, na imani mtanielewa. Kuna watu wanafikiri na huenda hata sisi wahubiri tuna tunafikiri hivyo. E, a, makanisa na watu wa dini wengi wanafikiri hivyo kwamba wewe kama unampenda Mungu Uh, unaenda kwenye nyumba ibada unasali kila siku 
unasali kila wakati unajitolea unaimba kwaya unakuepa katika shughuli za jamii kwamba unaweza kuondoa upweke kwa hiyo watu wengi wanajihusisha na mambo ya kifikiri kwamba wanaweza kuondoa upweke kiwango cha elimu wapendwa e, msukumo au makusudi mema binaweza kuondoa upwe, haviwezi kuondoa upweke katika maisha yetu hakuna kitu kinachoweza kuondoa upweke isipokuwa mtu mwingine ambaye mahusiano yake na wewe yanakidhi yale makusudi ya Mungu kwa ukimchukua kijana ambaye kweli anahitaji au binti anahitaji kuwa na mtu wa kuoa au kuolewa upweke ule ambao unaweza kuondolewa na kupatikana kwa huyo mtu hauwezi kuondoka kwa kwenda kuimba kwaya sana au kufanya kazi ya uinjilisti au kufanya shughuli nyingi za kanisa uhusiano wake na Mungu unaondoa upweke wa kiroho lakini hauwezi kuondoa upweke wa namna gani wa kimwili ndio maana unaweza kurudi nyumbani baada ya kazi zote za kanisa baada ya kazi zote za dini ukirudi nyumbani kwako katika mazingira ambayo yanakukumbusha upweke bado unarudi kwenye upweke ule japo kuwa umeshinda unafanya kazi ya Mungu ndugu zangu tunaelewana vizuri na sio hivyo tu Mungu Mungu alikusudia kwamba kila kitu kifanye kazi yake. Aliposema si vema mtu akae peke yake, alikuwepo. Alijua kwamba Mungu ni mimi ni Mungu mwenye nilio mabingu na inchi naweza kumsaidia Adamu lakini alijua kwamba kuna kita hawezi kumsaidia. Adamu alihitaji mtu wa kufanana naye. Na kwaye akamwambia hawa. Sasa mtakumbuka kwamba alipomuumba hawa, alimpiga usingize Adamu. Mungu akafanya operation ya kwanza duniani akachukua ubavu katika mbavu za Adamu na nyama katika nyama ya Adamu halafu akamtengeneza mwanake mzuri halafu akamleta akamsimamisha anashangaa huyu mwanadamu huyu mpya hawa anapumua anaona chini kuna li, kuna mwanadamu mwingine hafanani naye hana nywele kama za kwake kifua chake ni tofauti na cha kwake miguu yake imekomaa sio kama ya kwake lakini anasata kujua habari zake amelala hapo chini kumbe Mungu amemtia dawa ya usingizi bwana asivue sana baada ya kuwa sasa amekusha kumsamisha hawa Mungu akamwaamsha Adam Adam aliposhangaa e, wewe unafikiri kwa mara ya kwanza mwanamume anaona mwanamke kwa mara ya kwanza ni hisia gani zilizotokea kichwani mwake kwa mara ya kwanza mwanamume anasimama anakuta mwanamke yuko hapo mbele yake amewekwa hapo alipomtazama akaishiwa maneno akasema hakika huyu ni mfupa katika mifupa yangu ni nyama katika nyama yangu maana ametwaliwa kwangu ataitwa mwana muke halafu aka, akatangaza kuanzia sasa kila mtu atamwacha baba yake na mama yake ataambatana nani na mkewe Haya ni maneno ya Adamu hapa amepagawa na Roho Mtakatifu maana amefurahi kuwekewa mke hapo ataacha baba na mama ataambatana na nani na mke wake halafu nao watafanya nini watakuwa mwili mmoja ndoa ikawa imeanza hapa haya ni maneno ni ushuhuda wa Adamu kwa hiyo wapendwa kwanza tungekuwa na muda hatujui ilichukua muda gani Adamu kupewa mke hatujui maana ha, haielezi lakini kulikuwa na muda wa kutosha ile kufiri kusikia ile upweke ilikuwa muda wa kutoshwa sasa nini maana ya kuondoa upweke katika maisha ya kila siku nini maana ya kuondoa upweke kwanza kabla tujaenda hapo nizungumza kidogo eh nizungumza kidogo vitu ambavyo vinasikitisha kidogo kuna makundi mawili ya wale mnaonisikiliza kundi la kwanza ni vijana na kina dada na kina baba ambao tunapozungumza sasa huna mke huna mme na unatamani siku moja uwe na mke uwe na mme na unaona kuna haja hiyo wengine mnaomba hamna uwezo wa kuchumbia maana mila desturi hazikuruhusu kuchumbia unamuona kijana unampenda unatamani angelisema neno lakini amekuwa bubu unaomba Mungu anaonekana kutoa jibu na kuwa kama amekwenda likizo halafu mara unashangaa amechumbia binti mwingine usiku huu hulali 
unapata vidonda maana matumaini yako yote ulikumeka huyo kijana uliamini ndio anakufa unakuwa na shida hata wakati mwingine na kanisa unahama maana sasa moyo wako unauma hata uwezi kustahimili kumuona huyo kijana akiwa anatembea na huyo msichana mwenzako mwenza roho inakuuma unashangaa tu mtu amehamia kanisa lingine maana anajaribu kushughulikia maumivu yake jamani hayo mambo yapo hayapo na tunapoona watu hao tunaweza kuambia maneno lakini kumbuka kwamba mwanadamu ameumbwa na hali ya kutaka kuwa na mtu wa kuishi naye kwa hiyo maumivu ya namna hiyo ni halali hata tunapoongea nao tuwatie moyo maumivu hayo ni halali ndani ya mwanadamu alivyoumbwa mwanadamu ameumbwa na hali ya kutaka kuwa na mahusiano na mtu mwingine omba Mungu akusaidie lakini tusipuuze hayo mahitaji lakini kuna kundi lingine mnaonisikiliza na wanaume na wanawake ambao mmeoa na ulipoolewa na kuolewa ulipooa na kuolewa ulikuwa ukikidhi hii haja ya kutoka kuwa mpweke ukamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amekupatia mtu ukafurahi kwa miezi kadhaa na huenda kwa miaka kadhaa lakini tangu wakati huo kumetokea sitofahamu kumetokea mambo na changamoto ambazo zimeondoa ule ukaribu zimeondoa ule ukaribu ile intimacy ule uwezo wa kuwa muwazi kwa mwenzako na kufungua moyo wako kwake imeondoa ile hali ya kuaminiana na kujua kwamba huyu mtu ninaweza kumpa moyo wangu na akaushikilia asiuvunje na kwa hiyo sasa tuna nyumba nyingi za watu walio wanakuolewa ambao japokuwa wana watu waliopaswa kuondoa upweke wao lakini sasa wana upweke na wamekuwa staka wamekwama wanamkwamo maana huyu aliyetakiwa kuondoa upweke na kumsaidia sasa hawezi kuondoa katika upweke na sasa hajua afanyeje hili kundi ni kundi ambao nataka utafakari kwamba je ni wapi tulipoanza kwenda mbali mpaka tukao hatuwezi kutimiza hii haja ya mwenzi wangu kitu gani kilitokea katika maisha yetu ambacho kimefanya kwamba mke wangu au mme wako anajisikia kwamba wewe si sehemu ya maisha yake tena na wala huwezi kukidhi ile haja ya moyo wake kuna mambo kadhaa ambayo yanatokea ambayo yanaweza kusaidia kuelewa upweke kuondolewa ina maana ya kusaidiana wakati adui anaposhambulia katika maisha ya kila siku kuna wakati adui anashambulia kuna wakati adui anafanya nini anashambulia ipo kanuni ya biblia ambayo tunaipata katika kitabu cha mwanzo sura uh, katika kitabu cha mwanzo hadithi ya Ibrahim na Ruti Ibrahim na Ruti walikuwa ni ndugu mtu na mjomba wake. Wakianza safari ya kutoka Uru wa Kalidayo wakienda nchi ambayo Mungu alikuwa maahidia walikuwa pamoja. Familia ya Ibrahim na Ruti walisaidiana katika mambo mengi. Walikuwa wakisaidiana katika mambo ya kila siku, walikuwa na imani moja, walikuwa wanatoka sehemu moja, walikuwa wanaelewana. Familia zao hazikuwa na upweke. Lakini kafika mahali Ibrahim na Ruti wakatengana kwa sababu ulitokea mtafaruku. Ibrahim kwa hikima akasema tazama kaskazini na kusini na, kaska, na, na kusini na magharibi chagua upande huo tukichagua kwenda upande huu nitakwenda upande huu. Kwa hiyo wakatengana na Ruti akaenda akaishi karibu na Sodoma. Baadaye akajikuta yuko ndani ya Sodoma. Lakini alipofika Sodoma kwa sababu ya imani yake na maisha aliyokuwa nayo wakajikuta hiyo familia imekuwa na upweke upweke wa kiroho lakini pia upweke wa kimwili kwa sababu watoto na jamaa ya Ruth walianza kuishi maisha ya duniani ilipofika wakati Mungu anataka kuangamiza Sodoma na Gomora mnakumbuka ilikuwa ni Ibrahim aliyekuwa akimwomba malaika 
akimuomba hivi ukikuta watu fula, eh, hamsini utaangamiza akasema hapana ukikuta watu arobaini akaenda akaenda mpaka fika kumi. akaamini kwamba Sodoma na Gomora itakuwa ina watu kumi. point hapa ni kwamba Ibrahim alikuwa tayari kusaidia Ruti na jamaa yake wakati adui alipokuwa anashambulia Ruti na jamaa yake waliokolewa katika ule mji wa Sodoma na Gomora kwa sababu walikuwa na rafiki aliyejali maisha yao ya kiroho na ya kimwili. Kanuni hapa kwa mume na mke na kwa marafiki wote ni kwamba unajua kama una mtu anayekujali unapokuwa unashambuliwa na adui. Adui huyo anaweza kuwa ni ugonjwa, adui huyo inaweza kawa ni kifo katika familia adui huyo anaweza kuwa ni tatizo la kiuchumi shida inapotokea katika familia unakuwa karibu kiasi gani na mwenzi wako mara nyingi e, wanaume na wanawake tunajisahau tunashindwa kuelewa labda mke wako mama yake anaumwa unauliza habari anaendeleaje lakini hujakuwa na moyo wa usikivu na utayari wa kujua kwamba Huyu mtu anahitaji msaada wangu wa namna gani? Msaada wa, wa kimwili, msaada wa kumsaidia katika hisia, mwanamke anapitia katika changamoto, changamoto hizi anapokuwa anauguza au anauguliwa na ndugu wa karibu au yeye mwenyewe anaugua ili uweze kumsaidia kupitia hata kipindi hicho. Inawezekana ni baba na matatizo kazini, huko kazini hali hewa sio nzuri, e, labda ana kesi au ana matatizo, biashara imekuwa nayo ni ngumu katika wakati huu wa shida adui anaposhambulia uta ndipo unaweza kujua kwamba je kule upeke wa mtu unashughulikwa namna gani mnaingia kitandao na muona mwenzako halali usingizi kila ukiamka kwenda kuji kwenda bafuni unakuta mtu hajarara mbona we hurali baada ya kuuliza baba mama naona hujarara kuna shida gani swali unaliuliza nakuwa ni baya mbona we hurali kana kwamba umeamua kutofanya nini kutolala kumbe inawezekana kuna shida kuna jambo liko moyoni ambayo inasababisha mtu akose namna gani ndugu zangu akose usingizi jinsi unavyomsaidia kuna wakati mwingine pia upweke unaondolewa kukufarijiana kutimiza na kuhimizana wakati wa shida tuna mfano katika biblia wa Daudi na Jonathan katika kitabu cha Samuel wa kwanza 19 mstari wa 20 katika sura hiyo ya 19 na 20 tunakuta kisa cha Jonathan na Daudi. Daudi alipokuwa mfalme, baba yake na Jonathan ambaye ni Sauli alitaka kumuua. Lakini Jonathan alimpenda sana Daudi. Akaamua kumsaidia, akamlinda na baba yake, akakao pamoja naye, akamfariji, akafanya agano naye. Shida zinapotokea katika nyumba zetu shida zinapotokea je uko tayari kumuhimiza kumtia moyo na kumfariji mwenzako namna gani wakati mwingine kuna wakati shida imetokea mtu anasema nilipokuwa na shida mme wangu hakunisaidia aliniacha nikawa mwenyewe mke wangu aliniacha nikawa mwenyewe alijali ndugu zake au alijali kazi yake au alijali rafiki zake nikaachwa peke yake hizo nyakati hizo ndizo zinazoanza kuwafanya watu wajisikie wanakuwa mbali wanaanza kujisikia kutoshea vitu kutofunguka na kueleza kinachowasibu na kwa sababu hiyo mtu anakumbuka wakati ule nilipohitaji faraja wakati ule nilipohitaji kutiwa moyo wakati ule nilipohitaji kuuguzwa vizuri mme wangu mke wangu alikuwa wapi kama hayo majibu sio mazuri ina maana unakuta kuna mwanamke na mwanamume ndani ya nyumba ambaye ni mpweke. Kitu kingine ambacho kinaweza kutusaidia ni kuondoa upweke, ni kutoa bure kwa moyo. Wanaita giving free, kutoa bure na kwa moyo. Ah, sasa sijui ni seme hili au ni siseme. Ni seme ni siseme jamani. Eh Mama anaomba anasema naondoka unatuachaje leo mzee ana anagusa mfukoni anazihesabu kuna watu wanajua kuhesabu 
hela mfukoni kwa kutumia vidole anajua kwamba inayotoka ni ngapi anaitoa kwa staili na inatoka tu ile ambayo imeitaka hiyo inaonyesha kwamba huna imani kuna kitu ambacho hauko tayari kushare ina maana kwamba fedha yako na e, si ya mke wako matumizi yako si ya mke wako kuna vitu ambavyo vinafanya mtu aone kwamba mimi hapa si priority mimi sio kipaumbele mimi na familia ni vizuri kuangalia ndio maana tutazungumza juu ya ku, e, mipango ya kufedha na jinsi tunavyohusiana katika nyumba zetu tunafanyaje lakini sio kutoa tu fedha kutoa muda kutoa muda mama au baba anapohitaji muda na wewe uko tayari kutoa huo muda bila maelezo marefu au na kazi nyingi tujue na mradi fulani au na mahali ninakwenda na rafiki fulani unatoa muda wako na mali yako bila kuhimizwa sana kwa sababu huyu anayeomba huo muda ni mtu anayempenda na kumjali sasa muda wangu umekwisha Nataka kuambia mambo mawili matatu mapendekezo ya kuondoa upweke. Moja ninataka ni waombe wanandoa na wale vijana mnaotafuta tafuta huko jambo la kwanza anza kuwa msikivu na kumpa mwenzi wako sababu ya kuamini kwamba unajali. Anza kuwa msikivu na kumpa mwenzi wako sababu ya kufanya nini ndugu zangu ya kuamini kwamba unafanya nini unajali namba mbili jiongeze eh nitumie neno jiongeze kwa kuchunguza na kuwa macho kuona mwenzi wako anapokuwa mpweke na mnyonge pay attention to details unaishi na mtu ndani ya nyumba mfahamu ujiongeze uwe mchunguzi uweze kutambua mabadiliko yanayotokea kwa mwenzi wako anapokuwa mpweke ujue kwamba leo mme wangu leo mke wangu mke wangu hayuko sawa yuko mpweke tafuta namna ya kumzungumza naye na kuongea naye jambo la tatu fungua moyo wako na kukubali kushiriki furaha yako na mipango yako maumivu yako huzuni zako na hofu yako kuwa vulnerable uwe muhanga lakini kuwa muhanga ni neno ambalo e, sio chanya lakini kubali kufungua moyo wako muruhusu mtu mwingine aingie ndani ya moyo wako kwa kueleza furaha yako na huzuni zako na hofu zako unapojifungua basi na itakusaidia kwamba unamwamini mtu unamwamini mtu jifunze kuchukuliana mizigo kutiana moyo wakati wa shida na kushughulikia pamoja kutafuta ufumbuzi wa matatizo chukulia neni mizigo mwisho nataka kuwaomba unapofunga kama leo umeoa umeolewa una mtu wa karibu na unagundua kuwa mwenzi wako amekuwa mpweke na hakujali na, 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 na hukujali huko nyuma kamuombe msamaha na umwahidi kuwa pamoja naye katika furaha na katika shida kuanzia sasa bwana asifiwe sana Angalia nyuma, angalia mke wako, angalia mume wako. Amenyongonyea kama amenyongonyea kuna sababu. Hata kama uji sababu, mwambie leo mke wangu, mpenzi wangu, ninagundua kwamba kuna mahali nimekuacha mwenyewe sikujali. Nisamehe, kumbuka jana tujifunza ni ujasiri kuomba namna gani? Msamaha. Nisamehe, lakini kuanzia leo ninaomba Mungu anisaidie kujali. Mungu apate kwa bariki sana. Baba yetu mwema mbinguni tunataka kuondoa upweke katika nyumba zetu. Utusaidie kujali, utusaidie kuwa wasikivu, utusaidie kuwa aina ya watu wale ambao Mungu likusudia kuwa kwa ajili ya watu wengine. Tunakushukuru kwa sababu umesikia maombi yetu katika jina lako Yesu. Amen.